วันนี้พามาชมนะครับรถที่ไม่ค่อยมีมาบ่อยกระต่ายน้อย Honda c b r 1 0 0 0 r ที่ต้องใช้คาว่าคันนี้มีของแต่งทั้งคันสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญโยนซื้อขายและขึ้นรถบิ๊กไฟมือสองนะครับวันนี้เปิดตัวอินโทนะครับขี่เข้าฉากมาเลยต้องใส่หมวกด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกเสมอนะครับถึงแม้จะสั้นๆแค่นี้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมเก็บหมวกแป๊บนึงวันนี้พามาชมนะครับเก็บหมวกเป็นที่เรียบร้อยละ Honda c b r 1 0 0 0 r ถึงจะเป็นโฉมเก่าแล้วแต่ก็เป็นโฉมที่ตอนนี้ต้องใช้คาว่าหายากแล้วด้วยรถมันปีลึกนะครับแต่ความต้องการของรถยังคงมีเยอะอยู่คนยังถามหาอยู่เยอะด้วยสไตล์ที่ต้องใช้คาว่ามันมีความกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะครับจะใช้คาว่าร่วมสมัยก็ได้หรือว่าล้าสมัยก็ได้เพราะมันเป็นโมเดลที่ต้องใช้คาว่ากั้มกึ่งในยุคช่วงที่ประมาณปลายปี2000แล้วกันปลายปี2008สังเกตว่ามันจะมีโฉมตัวนี้อันนี้คือโฉมก่อนปัจจุบันกับโฉมก่อนหน้านี้ที่เขาเรียกกันว่าโฉมนกแก้วนะครับโฉมนกแก้วจริงๆพื้นฐานเนี่ยหลายๆอย่างก็ยังเป็นพื้นฐานอารมณ์นี้แต่ต่างกันที่เปลือกซึ่งบางคนเอาโฉมนกแก้วมาใส่เปลือกตัวนี้ก็เห็นมีคนทําอยู่หลายคันนะครับจนมาในตัวใหม่ตัวใหม่นี้ต้องใช้คำว่าเกือบเป็นออร์นิวเลยก็ได้แต่ก็ยังมีหลายๆอย่างที่ยังคงมีความเดิมอะไรบางตัวก็ยังคงใช้ร่วมกับตัวนี้อยู่นะครับแต่ไม่ได้เหมือนในโฉมนกแก้วกับตัวที่ที่มีหลายชิ้นที่ใช้ร่วมกันได้โอเคโฉมปัจจุบันมันก็เป็นอีกโฉมแล้วล่ะมาดูกันโฉมนี้แล้วกันโฉมนี้ต้องใช้คำว่าคนยังถามหาเยอะอยู่คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากเพราะว่าคนที่ติดตามทาง YouTube Channel ดีบิ๊กไบเนี่ยจะเคยเห็นคันนี้ในช่วงประมาณปีที่แล้วบอกบอกได้เลยว่าไม่มีน้อยไปกว่าดูคติเลยก็ว่าได้มีมาบ่อยมากแต่มันห่างหายไปสักพักใหญ่ๆได้ได้ใหม่ครั้งหนึ่งคันนี้นะครับแล้วก็บวกกับมีคนเรียกร้องบอกว่าอยากดูรถที่มันเป็นรถแต่งหรือรีวิวของแต่งให้ดูหน่อยคันนี้มีของแต่งเยอะพอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะจนแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ก็มีของแต่งที่พื้นฐานที่ส่วนใหญ่จะมีเดี๋ยวมาดูกันในคันนี้นะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้าง c b r 1 0 0 0 r นะครับเจ้านี่ถือว่าอยู่บนสุดของคาร์ซูเปอร์ไบค์ของค่าย Honda เลยก็ได้ในเมืองไทยในตลาดบ้านเราเราไม่เห็น c b r 6 0 0 0 w r นะครับทางยามาทำ R6 มาแล้วแต่ทาง Honda ยังไม่เห็นพูดถึงซูเปอร์ไบค์เราจะเห็นตัวนี้เลยตั้งแต่โฉมนี้ยันโฉมปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจะอีกตัวหนึ่งที่คนมักจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นตัวลองๆล,ล,ลงมาแต่นั้นยังคงเป็นเชิงสปอร์ตทัวริงมากกว่ามันไม่ได้เป็นสปอร์ตสปอร์ตลาบิก้าหรือว่าสปอร์ตที่มันเป็นสายสนามสายเซอร์กิตอะไรขนาดนั้นเหมือนใน R1 หรือ R6 นะครับไอตัวที่พูดถึงนั่นคือ CBR 6 5 0 F นะครับซึ่งรหัสคําว่า F เนี่ยไม่ได้เป็นเชิงรหัส R อย่างที่ผมบอกนะครับอันนั้นมันก็เลยเป็นอารมณ์สปอร์ตทัวริงมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงสปอร์ตสาย Double R ก็มีเจ้านี้แหละมีเจ้านี้นะครับ1 0 0 0 GC สไตล์รถสปอร์ตอยู่ละสังเกตฉากหลังนี้ผมเลือกฉากหลังดีนะครับมี z x 1 0 r พันิกาเล่899พันิกาเล่959ดูกติซูเปอร์ไบค์848 S พันดับเบิลอาร์ยามาฮ่า Y Z F R 1ที่นี่ถือว่าเป็นสวนสัตว์มีครบเกือบทุกสรรพสัตว์นะครับเหลืออย่างเดียวคือ JS X L อยากได้เหลือเกินใครอยากขายติดต่อมาทีจิกเตอร์นะครับอ่ะมาดูเท่าที่มีก่อนละกันเหลือแค่หนึ่งเดียวเรามาดูเท่าที่มีหรือว่าโฟกัสที่คันนี้แล้วกันคันที่ผมอยากทําคลิปให้ดูนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยอย่าบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่ระบบช่วงล่างเอยหลายๆอย่าง Honda ใส่มาค่อนข้างครบ ABS ไม่ต้องพูดอยู่แล้วละมีเป็นพื้นฐานมาตรฐานแล้วตั้งแต่ช่วงรถปีประมาณ2000ปลาย2000ไปปลายถึง2010กว่า ABS ถือว่ามีอยู่ในรถมาตรฐานแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เจ้านี่มีต้องใช้คําว่าเหนือกว่าหรือมากกว่าแล้วกันอาจจะไม่เชิงเหนือกว่าเพราะจุดนี้บางคนไม่ชอบมีมากกว่าไอ้เจ้ากองข้างหลังนี่คือเรื่องของระบบคอมไบน์ ABS ถ้าเกิดใครเคยขับสมัย Honda Blackbird CBR 1,000 XX นะครับเจ้าตัวนั้นจะมีระบบเบรกคอมไบน์เหมือนกันแต่ตัวนั้นเขาเรียกว่าคอมไบน์เบรกถามว่าระบบคอมไบน์นี่คืออะไรกำเบรกหน้าจะมีน้ำหนักส่วนหนึ่งมาที่ล้อหลังด้วยซึ่งต่างกันรถสปอร์ตข้างหลังแถวข้างหลังเนี่ยนะครับหรือว่าเอาว่ารถทั่วไปแล้วกันที่ไม่มีระบบคอมไบน์เรากำเบรกบนหรือเบรกเบรกหน้านะครับเบรกมือคือเบรกหน้าเท่านั้นส่วนเบรกขาจะเป็นเบรกหลังเท่านั้น
จะสังเกตเห็นในตัวคอมไบเบรกเนี่ยเป็นเรื่องปกติละซึ่ง Honda ใส่ใน c b r พันเดเบอร์ด้วยแต่ที่ผมบอกนะครับมันต่างกันยังไงนะตัวคอมไบเบรกเนี่ยง่ายๆเลยขึ้นขาตั้งคู่เรากำเบรกมือแล้วลองเอามือไปปัดล้อหลังล้อจะไม่หมุนนะครับเพราะว่ามันเป็นคําว่าคอมไบเบรกมันยังควบคุมด้วยระบบแมชชนิกอยู่แต่พอเป็นระบบคอมไบเอเบสมีการทํางานเรื่องตัวปั๊มเซอร์ไนอยมากมายนะครับทําให้บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องกำหนึ่งจุดหนึ่งหรือกำมากๆนะตัววาล์วมันถึงจะเปิดให้น้ําหนักมันมาที่ล้อหลังด้วยกรณีเรากำเบรกมือนะครับซึ่งหลักการคล้ายกันแหละคือมันช่วยกันเบรกทั้ง2ล้อแต่โอเคการทํางานจะต่างกันระหว่างคอมไบเบรกกับคอมไบเอเบสนะครับก็ถือว่าไอ้นี้เป็นเวอร์ชันทูแล้วกันในตัวคอมไบเอเบสนะครับต่อมามาดูที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยโชกหน้าใส่อัพไซด์ดาวอันนี้เป็นโชกเดิมเป็นของโชว่านะครับซึ่งอยากบอกว่าโชกตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่อยู่ในดูคติพานิกาเล่ทั้ง899และ959เลยก็ได้นะครับสังเกตว่าจะเป็นโชกโชว่าอย่างนี้มันกันแต่หัวจะคนละสีไม่รู้ว่าใครเหมือนใครแต่มันโตเดียวกันเพราะว่ามันโชว่าเหมือนกันนะครับก็คือธรรมดารถผลิตออกมารุ่นหนึ่งเขาก็จะติดต่อซอฟต์แวร์อันนี้เลือกโชว่าไม่ว่าไอ้นี่ไม่รู้ว่าไอ้นี่เหมือนพันนิกาเล่หรือพันนิกาเล่เหมือนนี่นะครับแต่ตัวเดียวกันอย่างที่ผมบอกเป็นอัพไซด์ดาวสามารถปรับแบบฟูลแอดจัดได้เลยทั้งบนและล่างนะครับต่อมาตามสเต็ปคลิปนะครับคอมให้ดูเลยดีกว่าคนอยากคนอยากดูว่าตำแหน่งขาถึงประมาณไหนนะส่วนสูงที่168เซนติเมตรนะครับส่วนสูงยังคงเท่าเดิมถ้าเอาสองข้างเท้าลงสไตล์ท่าที่เรามักจะเจอประจำนะครับถึงประมาณอุ้มเท้าผมว่าไม่สูงมากนะในความรู้สึกผมว่าอาซิกยังสูงวันนี้เลยเนี่ยอุ้มเท้านะครับส้นไม่ถึงแต่เหมือนกันถ้าสไลด์ก้นถ้าสแตนบายนะครับขาขวาขึ้นมาแตะอยู่ที่เบรกเท้าเท้าซ้ายหรือส้นเท้าซ้ายส้นถึงพื้นแบบถึงสบายเลยนะครับไม่ถือว่าสไลด์มากก็ถือว่าเป็นส่วนสูงที่มาตรฐานแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ค่อยเจอรถสปอร์ตที่เต้กว่านี้แล้วนะแต่นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากสไตล์รถสปอร์ตนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากแต่ก็ด้วยคําว่าสายเดเบอาอย่างที่ผมบอกนะครับในตระกูล CBR 6 5 0 F สังเกตว่าจะไม่นั่งค่อมขนาดนี้มันยังเป็นอารมณ์ที่นั่งขึ้นมาประมาณนี้หน่อยแต่แฮนด์มันยังเป็นทรงแฮนด์จับโชกนะครับแต่มันไม่ได้จับแบบแผงใต้แผงคอล่างขนาดนั้นยังเป็นอารมณ์แบบนั่งเกือบจะตรงแต่ก็ไม่ได้โค้งขนาดนั้นแต่พอมันในสายเดเบอาซึ่งถ้าเทียบกันนะถ้านั่งตัวนี้ CBR พันเดเบอาหรือถ้าอีกตัวหนึ่ง CBR 600 WR อารมณ์ท่านั่งก็จะเป็นอารมณ์นี้เลยซึ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบหมอบเลยแหละซึ่งท่านั่งเนี่ยถ้าเกิดใครไม่โฟกัสเรื่องการหนีบหนีบถังนะครับจะเป็นอะไรที่เมื่อยมากเพราะว่าน้ําหนักมันจะกดมันเหมือนเราวิดพื้นท่าเตียมาแต่น้ําหนักมันจะกดลงที่งามมือนะครับเทคนิคทําให้ไม่เมื่อยง่ายที่สุดหนีบถังใครเคยเรียนขี่ม้านะครับหนีบไปนี่แหละแล้วมือเราไม่ต้องไปทิ้งน้ําหนักมากเราคือเหมือนแค่ไต่อ่อนๆประคองไว้แค่นั้นจะทําให้เราไม่ปวดหลังนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนแบบขี่กลางขาหรือว่าอารมณ์ท่าเนี้ยต้องเตรียมชั้นเข่าขนาดนั้นแล้วไม่ยอมโฟกัสน้ําหนักจะทิ้งลงที่งามมือปวดหลังปวดงามมือแน่นอนอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆนๆ้อยๆนะครับอ่ะพูดถึงตัวรถโดยรวมแล้วคงไม่ต้องพูดพูดอะไรมากแล้วกันมาดูที่ของแต่งเลยดีกว่าไม่ได้ทําคลิปพาชมของแต่งนี้มานานแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นเตะตาที่สุดท่อเทอร์มิกโยนินะครับสัญชาติอิตาลีท่อนะครับรถญี่ปุ่นท่ออิตาลีคันนี้ได้ท่อฟูลซิสเต็มด้วยนะครับไม่ใช่สลิปออนมาตั้งแต่หัวจดท้ายเลยเป็นฟูลเต็มระบบนะครับเดี๋ยวสตาร์รถให้ฟังเลยแล้วกันสังเกตท่อเนี่ยทรงมันจะกวนๆหน่อยนะบางคนบอกใส่ตีลังกาหรือเปล่าแต่ท่อมันอยู่ท่านี้จริงๆมันดูกวนๆไงไม่รู้นะเสียงก็จะโผล่หน่อยอ่าในท่อฟูเล่งให้ชมโดยประมาณกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเดิมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขึ้นมากกว่านี้เดี๋ยวลากรอบสูงให้ฟังมาไล่กันต่อนะครับบนถังนี่จะเห็นเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับกันหัวเข็มขัดบางคนใส่หัวเข็มขัดเนี่ยตัวนี้มันก็จะกันกันไม่ให้ถังเป็นรอยนะครับบางคนเรียกกันไข่แต่นี่คือกันในยุคสมัยก่อนมันจะเป็นสติก
RCS 19นะครับเป็นปั๊มตัวไฮดรอลิกปั๊มบนแต่ตัวปั๊มล่างยังเป็นปั๊มเดิมอยู่ตัวปั๊มล่างเป็นปั๊มปั๊มเดิมอยู่นะครับระบบเบรกเนี่ยที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นคอมไบเบรกอ่ะผมบอกได้เลยว่า CBR พันเดี๋ยวว่าเจอหลายรุ่นคนที่ไม่ชอบคอมไบเบรกนะครับส่วนใหญ่เขาจะบายพาสทิ้งแต่คันนี้ระบบคอมไบเบรกยังคงต่อเหมือนรถปกตินะครับมาดูในท่อนหน้าชิลหน้าซีโร่กาวิตี้ชิลหน้าซีโร่กาวิตี้นะครับถ้าอารมณ์รถเดิมเนี่ยชิลมันจะแบนกว่านี้แต่สังเกตว่าพอเป็นชิลแต่งหนึ่งมันได้เรื่องสีที่เป็นสีดำสวยขึ้นทําให้เราดูเลือนใหม่ชัดขึ้นนะครับ2มันโด่งขึ้นทําให้ระบบแอโรดินามิกมันเลยหัวเราไปหรือกรณีเราวิ่งความเร็วสูงสูงมันจะหมอบท่านี้อารมณ์สายหมอบนะครับมันก็จะหมอบอยู่ท่านี้เลยซึ่งก็นะตัวชิลแต่งอ่ะมันก็จะยกสูงขึ้นมาไม่เหมือนชิลเดิมที่มันจะแบนๆมันจะโด่งแต่ไม่โด่งแล้วนี้เรียกว่าชิลโด่งแล้วกันคันนี้ตอนแรกรถมาใส่หุดกระจกด้วยนะแต่ผมใส่กระจกเดิมไปละแล้วตัวกระจกเดิมจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกเดิมมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับอ่ะเรามาดูช่วงท้ายนี้นิดนึงสังเกตว่าถ้าเป็นท้ายเดิมเนี่ยเราจะเห็นตัวยึดป้ายแล้วก็เห็นไฟเลี้ยวที่มันยื่นออกมาแต่คันนี้มีการเอาท้ายออกไม่ใช่ไม่ได้ใส่ท้ายสั้นนะครับย้ายป้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวหลังแต่งสังเกตอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวอันเนี้ยเปิดเลี้ยวขวาอันนี้เปิดเลี้ยวซ้ายก็ถือว่าแนวดีดูแนละ้วดูแล้วก็ซิ่งดีซิ่งดีแต่อารมณ์นี้ก็ต้องถ้าขี่ลุยฝนน้ําดีดกระจายแน่นอนเพราะไม่มีการดีดหลังนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ลมถ้าสายออกทิปเดินทางเนะี่ยหรือว่าจริงๆผมแนะนําให้มีตัวท้ายไว้ดีกว่านะครับหนึ่งเรื่องการไม่โดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสองจะไม่โดนกันดิดหรือโดนน้ําหรือทรายอะไรที่มันจะดิดโดนโดนข้างหลังหัวแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังเลยถ้าเกิดเราไม่ใส่กันดิดต่อมามาดูในส่วนนี้นะครับเท่จริงๆควิกชิปเตอร์รุ่นนี้ฮอนด้าซีบีอาร์พันเดเบอร์อาถ้าเป็นโฉมกระต่ายในโฉมนกแก้วกระต่ายจะไม่มีควิกชิปเตอร์ติดมาจากโรงงานแต่ในโฉมปัจจุบันที่เป็นหน้าปัจจุบันอ่ะมีแล้วนะครับมีควิกชิปเตอร์มาแล้วแต่นะตัวนี้เป็นการใส่เพิ่มควิกชิปเตอร์คืออะไรตบงัดตบงัดตบโดยที่ไม่ต้องกำคัดได้เลยสมมติ1นึ่งสองสับสามเรางัดเกียร์ขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอนเกียร์ไม่ต้องกำคัดนะครับแล้วก็ตบตบตบตบอย่างเดียวสไตล์ควิกชิปเตอร์หลายคนสร้างมันดีกับอีกจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าสายเลสซิ่งชอบใจกันเลยเห็นเกียโยงชุดนี้ไหมอารมณ์คนที่ต้องการวิ่งในสนามหรือว่าอยากจะปรับเป็นรีเวิร์สเกียร์สามารถปรับได้โดยการขันตัวคิชิปเตอร์ตัวนี้ย้ายมาอยู่ตำแหน่งด้านหน้านี้ถ้าตำแหน่งนี้ลงมาที่ตำแหน่งนี้หนึ่งตบลงนอกนั้นงัดขึ้นเหมือนมอไซค์ผู้ชายปกติแต่พอเราย้ายจากตำแหน่งนี้มาไว้อันนี้ปุ๊บหนึ่งจะเป็นงัดขึ้นนอกนั้นตบลงอารมณ์พวกรีเวิร์สเกียร์ที่เราใช้ในสนามนะครับตัวนี้ก็พร้อมๆแล้วล่ะครบๆแล้วอันนี้ก็มีสปูนนะครับสปูนยกยกหลังถือว่าเป็นรถที่ใส่ของมาอาจจะไม่สุดแต่ถือว่าส่วนที่สายซิ่งสายหมอกหรือว่าสายเดซิ่งมักจะใส่กันคันนี้บอกได้เลยว่ามีครบมาดูเพิ่มเติมในตัวนี้แล้วกันยางนะครับอาจจะไม่เชิงเป็นของแต่งคันนี้ตอนแรกยางมาดอกหมดเลยทางหน้าล่ะยางมันไม่เต็มนะครับผมจับเปลี่ยนพิเลรี่รอสโซทรีเลยแล้วสังเกตเห็นมันสวยตรงนี้นะเดี๋ยวดับเครื่องแป๊บนึงนะเสียงมันดังพิเลรี่รอสโซทรีถือว่าเป็นการรีวิวยางโดยตัวนะครับลายดูโหดขึ้นอันนี้สังเกตว่ายางใหม่แต่เข็บยางอยู่ครบนะครับแต่เข็บยางมาเต็มยังไม่เคยวิ่งถนนแต่สิ่งที่ผมชอบในตัวเดโบรอสโซทรีนะครับคือมีสีแดงมาด้วยอันนี้ผมไม่ได้เอาเมจิกมาแต้มเองนะอันนี้คือเป็นสีแดงมาจากโรงงานพิลลี่อย่างนี้เลยนะครับถือว่าดูซิ่งขึ้นเยอะแล้วพอมาอยู่ในรถสีแดงนี่ดูแล้วซิ่งเลยซิ่งเลยอย่างพิลลี่อย่างอิตาลีทุกคนทราบกันดีนะครับพิลลี่ซึ่งตัวรถอยากบอกว่าก็ถือว่ามาครบแล้วล่ะของมาครบแล้วล่ะเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยดีกว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ร้อยพอดีละน้ำหล่อเย็นน้ำมันเครื่องหรือปกติแล้วนะครับ
อันนิดนึงนิดนึงมีคนชอบแซวนะครับมาให้ดูนี่ไฟหน้า CBR อยากบอกว่าตั้งแต่สมัยตัวท่อออกท้ายช่วงปีประมาณ03แล้วเราจะเห็นไฟหน้าที่ติดข้างหนึ่งดับข้างหนึ่งคนที่ไม่รู้จะทักว่าอุ้ยไฟขาดอย่าเผลอไปทักใครนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งเป็นไฟต่ําส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นไฟสูงมันสลับกันอารมณ์มันจะไม่เหมือนอาวันอาวันเนี่ยมันจะตั้งแต่สมัยยุค9899แล้วคือจะติดคู่แล้วจะเป็นหลอด H4 สไลด์ในตัวนะครับแต่ในตัวเนี้ยอารมณ์เหมือนรถหลายรุ่นก็ใช้ประมาณนี้แหละคือต่ำข้างสูงข้างอ่ะอย่าเผลอไปทักใครนะครับเดี๋ยวจะเขินเอาวันนี้พามาชมโดยประมาณแล้วกันนะครับกับ CBR พัน r พันเดเจ้ากระต่ายน้อยกระต่ายน้อยชมนี้หลายคนเรียกว่าทักว่าเป็นกระต่ายนะครับก่อนหน้านี้เป็นนกแก้วชมปัจจุบันไม่รู้เรียกว่าอะไรใครรู้เม้นบอกข้างใต้คอมเมนต์บอกผมทีอ่ะเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่อยากเสนอข้อมูลอยากติอยากชมหรือใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะเพิ่มเติมหรือเสริมข้อมูลอะไรมานอกเหนือจากที่ผมพูดเม้นมาบอกกันเอาเรื่องราวมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อคนที่กําลังมองรถรุ่นนี้อยู่อยากได้ข้อมูลถือว่าเอามาแบ่งปันกันในช่องผมแล้วกันเหมือนเดิมถูกใจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel ดีบิ๊กไบด้วยแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ哎，刚等等你。哦，我得可以拆的，不来。<笑>